。哎，这太麻，以后我真的是不敢再随便答应你们任何一件事了。从一开始的线下情侣，你们是从暑假一直催到寒假呀，这不又来一个催账的。范克西，你上次说要玩粉丝给你们做的自创地图，怎么到现在还没见你玩？又放我们鸽子是吧，潇洒哥？我<笑>我是那种赖账的人嘛。不过粉丝做的地图，我不知道叫什么名字啊。别急，我都给你整理出来了。快夸我，快夸我！<笑>不仅要夸你，还要给你最爱吃的大鼻兜子。<笑>好，话不多说，看一下第一张粉丝自创地图，奶酪和范德西双人地图。呃，不过奶奶不在，我们自己玩一下吧。嗯，这边简单，奶奶那边不会是这边也简单吧？<笑>我来看看，这边难，哈哈，果然做这张图的粉粉肯定是更喜欢我一点，所以才给我设置了简单的关卡。范德西在这里，谢谢你啊，有心了。你确定不是因为你菜，怕你过不去才搞的简单的？你少说两句，没人拿你当哑巴。嗯。还专门做了我们俩的肖像画，看出来很用心啊！好，接下来看看我的简单关卡，可别来什么反转啊！第一关，这看起来确实很简单啊，开个拱洞，轻轻松松过关。奶奶，第一关跟我们一样，看看第二关，奶奶这边是小齿龙和小拳头，而我这边全部都是大齿龙。哎呀，这多不好，怎么能给奶奶搞这么难呢？哼哼，干得漂亮！<笑>第三关还是很。这张图是单人地图啊，向后看。啊哈，已经看出来了，又是我和奶奶的蛋仔肖像，让我来欣赏欣赏。呀，作者没开相机移动，没关系，这样也是能看的嘛。还是谢谢这位粉丝啊。接下来该闯关了，这张地图应该是偏自动图一点的。嗯，不知道他们能不能看见。嘿嘿，看见了。如果能看见，希望你们能实现我一个小小的心愿，那没问题，只要不是让我立马出现像情侣就行。<笑>希望范德西和奶酪能加我个好友，我们每期视频我都会点赞，也关注了你们好久，所以可以满足我一下嘛。哈哈，原来是想加我们的好友啊，这没问题。不过这张图不会是帮我整理地图的粉丝做的吧<笑> ？OK， 成功加到了这位粉粉的好友，记得同意一下哦。还有最后一张地图，范特西和奶酪以及小格，怎么个事儿？啊，这是奶奶和我？不是，我的表情也不是这样式的啊。<笑>呃，不过话又说回来，这个傻蛋表情和灰色蛋壳的小蛋是我和奶酪的蛋堡。好好好，我自己都不知道，我和奶奶还有这么一蛋堡呢。<笑>呃，那这又是我和小格的蛋堡？这也太抽象了。哎，等会儿。范德西，你混蛋，人渣！呃，你要这么说的话，我也觉得是这样。<笑>这个贱兮兮的范德西，给我滚出去！<笑>还有你，可能蹦啥呢？别蹦了，嘿嘿，还蹦。<笑>然后把奶奶放在这儿，我在中间。嗯，哎，不是，你怎么还在这儿？这样才对嘛！小哥和奶奶，我全都要。可惜，如果你能通过这张图，我就承认你是技术主播，并且到处宣传你。他妈，让我看看什么地图？各种层，自动层、老六层、新手层、高手层、道具层、特种层。好家伙，这么多！没事儿，正好我缺一个证明自己的机会。今天我势必拿下技术主播这个称号。开干！呀，这怎么进来就是他妈？别点任何按键。不然会有失误。哦哈，想起来了，第一层是自动层。既然这样，那就快速给大家过一遍吧。做这么长的自动图，还能如此精准？错车，我是佩服你的。到了第二层老六层，共七个存档，有四十到六十个触发器，切，根本难不倒我。老六地图我之前还是经常玩的，主打一个心态好。好，第一个走中间没问题，第二个还选中间？没事儿，中间不行，我们走右边。第三个继续中间吧。OK， 下一层可以直接跳坡越过。哈哈嘛，这作者是有点心眼子的，选左偏不当就。
啊，第一关这么容易啊？就这还没有我玩的吃豆地图老六呢。<笑>第二关看起来好像有点意思哈。Two thousand years later. 先走这里，再跳左边，一个跳扑，再来个普通跳，接跳扑，破朽罪。我不该说老六地图简单的。<笑>这关正常过就行了，因为我懒得弄。好、啊，这算是福利关吧？那我们直接走吧。No. 呀，怎么事儿？是不是有空气墙过不去、啊？缩小药水懂了吧？别忘了，这是老六层。老六，老六层。你好，好好好，一着急把这茬给忘了。果然，老六作者都不是省油的灯啊。<笑>下一关确实是福利关卡，跳两下就过来了。最后一关的老六点也很少，直接来到传送门三选一时刻。嘿嘿，我还见哪个都不选，直接来到下一关。果然没错，这一层是新手层，关卡都比较简单。那接下来就欣赏一波技术主播的身法吧。啊，来到第二关子木桩，中间略有失误，但过关还是不成问题的。第三关又是福利关，一个拱洞直接拿下。第四关，我足足过了十几分钟了，真受不了了，杀千刀的作者，我永远都不会原谅你。<笑>最后一关是移动版加移动销毁，加油，重振旗鼓，势必拿下。<笑>这个技术主播谁爱当谁当吧，我是废物，烦死了！我是真的不想水视频，可是可是最近的骗子实在是太多了，我真的是没有办法了，不得不再以视频的形式再告诉大家一遍，我犯的稀。最近临近年底，人流量会突然暴增，这个时候很容易出现骗子，在网络上进行诈骗。很多粉丝们可能抱着“我又没钱，他骗不到我”这样的心态。大家可不要低估骗子的骗术，因为很多粉丝目前并没有自己的手机，所以都是在拿父母的手机玩游戏之类的。他们会通过发送验证码，从而就能获取到大家的手机信息，悄无声息的骗取大家的钱财。大家一定要避免这样的事情发生。没错，以前那些骗子顶多就是换一个我的头像，然后到处跟别人说是我的小号，这种大家倒不容易上当。但是现在他们会伪装成我的助理，然后关注你，告诉你成为了幸运粉丝，要给你送游戏里的道具之类的。很多粉粉一听到这就已经开始觉得这有可能是真的了，甚至已经有个别粉丝上当了。你们不要再相信这些人了，遇见这种人，直接一整个拉黑举报就完事儿了。哈、啊、哈，没错，像骡子哥哥这么抠搜的人，怎么会无缘无故给你们送游戏道具呢？你们说对不对？没错，你们就把我想象成小气鬼、抠搜鬼，我是不可能给你们送东西的。所以大家真的不要再相信这种东西了。最近不少粉丝给我发私信说这件事，我的管理也在跟我反映，我真的头都要大了。
视频最后，希望大家好好学习，备战期末考试，取得一个好成绩哦！也恭喜我们的骡子哥哥，又水了一期视频。啊、<笑>妈妈，对不起，两百八十九万的游玩，来看看怎么个事儿。你叫小明，是一个小学生。由于你喜欢看手机，学习成绩下降，所以你的妈妈总是逼迫你学习。但是你想出去玩，嗨，这话说的，就我那学习成绩还有下降的空间啊！嗯<笑>、呃，现在我们得找到开门的钥匙才能出去玩，拿个缩小药剂。这电视柜这里没有，那咱们来这边看看吧。一本还没写完的暑假作业，呃，这现在都快放寒假了，暑假作业没写完，呃，关我寒假什么事儿？<笑>实话啊，这也没毛病啊。哎，钥匙找着了，给我妈藏书柜底下了。哎呦，我真会藏啊！知道我绝对不会看书，给藏书柜底下了。知子莫若母啊。<笑>好，那么好，终于也是出来了。让我想想该去哪玩呢？图、啊、书馆？哎，不是这，还有其他路吗？好嘛，还就这一条路。我勒个逗的！算了，进来看看，那儿还有个 NPC。你好，大叔。你好，小朋友，请问有什么需要帮忙的吗？女的，不是。好好好，我要借书。对不起，小朋友，没有大人看护是不能借书的。哎呀，借书都要有大人看护吗？哎，那我借还是……哎，不借了。<笑>真是借本书还这那的。去游乐园玩会吧，以前妈妈都不让我去。我前面就是游乐园。别说啊，现在图书馆还挺人性化的，读书读累了直接就去旁边玩了。哎，不对，刚刚说话的是我，怎么我也是个小女孩？这你这你妈。<笑>游乐园新项目，别踩白块，哈哈哈，就给技术主播玩这个？你这游乐园是让你给整明白了呗？一个别踩白块，你搁白块上放几块黑的，就能给小孩哥糊弄过去呗？小朋友，我给你吃糖，你跟我一起去找妈妈吧。你滚啊，找妈妈，都没说清楚找谁妈，找你妈呀？咦，家里什么时候多出来一个箱子？去看看。箱子，我瞅瞅。儿子啊，你去哪儿了？妈妈想你了。以前是妈妈不对，不应该强迫你学习。我给你做了你最爱吃的鸡腿，你快回来吧。<笑>啊，妈妈，我出去贪玩，结果我妈还给我做最爱吃的鸡腿，我真的哭死！我要去找我妈。可是鸡腿怎么办？靠，我居然犹豫了。就说刚那别踩白块，不是给我这种技术主播玩的，脑子都玩坏了。<笑>这应该就是我妈的公司了。呃，这工位上怎么一个人也没有？都跑路了。啊，前面有个蛋，肯定是我妈在等我。妈妈，妈妈，小朋友，你有什么事吗？呃，妈妈的同事，靠，烦死了、啊。你的妈妈说，如果你找不到她，就去找隔壁王阿姨。早说啊，为什么不早说？你应该早说啊，白讲两句吗？<笑>这里的对话快过一遍啊，大致意思就是我妈为了找我被雨淋着了，现在要去医院里找我妈，到医院了，问一下前台。你好，请问我妈妈在哪个病房？你的妈妈在七号病房。好嘛，前面都是妈妈嗓，到你这又成欧尼江了。我真这地图里一个正常蛋都没有。不过话又说回来，妈妈连病房号都是我的信用数字，她真的我哭死了。呃，但是总感觉哪不对呢。我刚刚是不是没跟他说我妈叫啥？他咋知道我妈在七号病房？哎，算了，搁这玩地图那叫什么真啊？好，那么好，找到七号病房了哈，进去看看我妈妈。哎呦我，不是妈，你不是感冒了吗？怎么感觉你很热呢？还穿着汗蒸服？你这是桑拿治疗法？儿子，妈妈好想你。我也好想你啊，妈妈。哎，这声音是我妈的，难道这一切都是妈妈设计好的？没事，妈妈以后再也不逼迫你学习了。真的吗，妈妈？我爱是我的错，妈妈，我以后再也不这样了。知错能改就是好孩子哦，妈妈也爱你。挑战和小哥互换身份，让范德西体验一把家庭地位。五毛一条？什什么？什么五毛一条？我范德西是那种为了自己的私欲而去让粉丝在我评论区底下评论的人吗？啊，很显然，我是。开个玩笑哈，我所有的挑战可都是取自粉粉们自己评论的，从来没有强迫过他们评论啊。那昨天晚上是谁在群里说，让我们去小格的评论区底下评论，挑战侵犯特西一天的？这这是我吗？你们不要诬陷好蛋行吧？说不定这是小格自己说的呢。这个脸你是一点也不要啊！哦好了，不管是谁说的，今天我们要挑战的是和小哥互换身份一天。走
火急火燎的叫我上线，又想干嘛？宝贝啊，粉丝想看我们互换身份一天，也就是互换家庭地位一天。哦，是吗？我可是经常看粉粉们的评论哦，怎么从来没看到过这一条？哎呀，你看你，这是在我评论区里找到的，我还能空穴来风不成？嗯。那行吧，你说想怎么互换呀？呃，这个既然身份都互换了，财政大权是不是也得？哟，还玩的挺真。那行吧，先暂且放你那儿喽。Oh my god！ 哎哎呀呀，我现在终于明白为什么你平时说话那么硬气了。这掌控财政大权之后，他就是不一样啊，感觉整个人瞬间就开朗了许多。Nice， 显眼包，就这一天的时间，你就好好珍惜吧你。哎、啊，说什么呢？谁是显眼包？这个月零花钱扣三百啊！你，算你狠，范特西。过了今天你等着。敢威胁我？你是不是没搞清楚现在是哪个在掌握局势啊？啊？当然没有啦，西西宝贝，我刚刚自言自语呢，没再跟你说话。这还差不多，那现在我们该干点什么呢？这不平时都是你在想该干嘛吗？废话，以前是我一直在想，现在身份不一样了，还能是我想吗？赶快想个我既满意又乐意干的。哦，对了，今天跟我说话的时候，前面都得带去老公，明白了吗？好，老公，那我们现在要不去打打游戏吧，玩巅峰赛，怎么样？不玩，和你玩巅峰老被粉丝说菜，怎么？你是想听他们叫我菜主播是吧？<笑>那除了这个，你还有什么喜欢做的事情呀，老公？嗯，抽奖吧，抽奖我很喜欢，你觉得怎么样？可是你上个月被我扣了五百之后，已经没有多余的蛋币可以抽奖喽。你怎么那么多废话呢？现在财政大权在我手里，我还不能抽个奖了？老公呀，粉粉们让你挑战和我互换身份一天，不是让你挑战跟我三连一天哦。你再这样下去，我怕你会见不到明天的太阳呀，老公。<笑>呃，你干嘛吓唬我啊？我还真就不吃你这一套，就要抽奖。嗯，那你抽吧，你抽多少次我也抽多少次。怎么，你也要抽奖啊？我抽的可不是皮肤哦。莫名其妙的你，我不抽了。突然觉得抽奖没什么意思，我们去玩个乐园吧，放松放松心情。你不是不喜欢玩乐园吗？干嘛又突然带我玩乐园？宝贝，你觉得这个世界上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人，这句话对吗？当然对啦，你到底想说什么？哦，那就好。我不是怕，我是尊重。赛季终于更新了，各位现在都变成臭鹅蛋了吧？好，哎，不是，我怎么变成鸡蛋了？啊、哦，五百三十三彩虹币，原来这是我的小号啊！<笑>哈哈，没错，除了更新的段位，还有每赛季更新的赛季盲盒皮肤、雪原之心衣服、北极兔鲁米和雪怪瓦图鲁。并且以后的赛季盲盒更是少了二十抽宝地，直接省下了一千多蛋币，嚯、哦，简直赚麻了！爽。然后我们再把这个雄光冰雪季礼包和彩虹派对季礼包全部拿下，总共是六百五十六个彩虹币，外加三百蛋币，感觉这赛季的皮肤已经被我收入囊中了。好，那么好，第一抽，呃，蓝光，呃、这可不是个好彩头啊。第二个十抽，紫光来了。第二抽就抽到皮肤，那也是不错的嘛。你好，极光冰晶眼镜，这什么破盘线儿啊？<笑>再来，第三发失联还是紫光。好，三十抽出第一个紫皮，正常发挥啊，低调一点。第四发失联又是紫光，啊，不过出来一个小海英蓝蓝。不是我说你和商城里这个冰淇淋企鹅有什么关系啊？<笑>乍一看还以为你俩双胞胎呢。<笑>第五发失联出了一个紫光配饰，胡萝卜甜筒。第六发给我出智征，哦，想啥来啥。探仔最早出智征皮肤的欧皇就是。我操你们妈！第七发失联又是紫光，我已经麻木了，因为这个账号上个赛季并没有抽，所以动作和表情什么的都没有，紫光就多了点。第八发失联，青紫色配饰，拼布小狐狸，还蛮可爱的。第九发依然紫光动作，终于也是在第十发失联，也就是第一百抽的时候，抽到了第二个紫皮雪怪瓦图鲁。接下来请看沉浸式抽奖
。值得一提的是，这个至尊皮肤啊，跳起来的时候居然还有音乐，这个倒还蛮有新意的。好，那么好，今天的抽奖视频就到这里了，总共花了一百七十抽全部拿下，这便宜的二十抽感觉也没便宜到哪儿去啊。之前没便宜的时候也不会保底，便宜之后就必须保底，少抽一发都不行。相信大家平时在和丹丹子一起玩游戏的时候，也会经常给用到的皮肤起一些组合名字，比如说什么用途与茶组合、买家秀与卖家秀组合，还有什么小女仆与小保安组合。说到这，就不得不提起我和奶奶的羁绊皮肤了。比如这一套玫瑰骑士是奶奶送我的第一套羁绊皮肤，也是我们两个人爱的开始。所以当时我为它起名为奶奶的爱。还有什么贵气凌人组合、人傻蛋币多组合，还有番茄炒鸡蛋组合，通通都是有名字的。那今天为什么会说到这个话题呢？是因为是因为范德西同时还买了很多情侣皮肤，和奶酪的羁绊皮肤起的名字倒都是挺暧昧的。那我们的情侣皮肤呢？平时不见用也就算了，起码也给他们起个名字吧。嗯，这个确实是我欠缺考虑了。那就先从我们最新一套的情侣皮肤来起名吧。东少和蜜蜂东少这一套组合可谓是蛋仔目前人气最高的皮肤了。那就叫他们蛋仔顶流组合吧，怎么样？蛋仔顶流听着倒是蛮不错的。下一套是懒大王和灰太狼，我想叫他们。停，等会儿，懒羊羊怎么能和灰太狼是情侣呢？换一个，换一个。你看，你都不懂，给你看这个视频。灰太狼大叔，你喜欢小懒人吗？小胖子，我最喜欢你了。哦，没想到啊，懒羊羊烧起来都没美羊羊啥事儿了。<笑>那你想给他们起什么名字啊？嗯，基于刚刚那个视频，就叫他们灰总裁和懒娇妻组合吧。哈哈，是不是很有创意？好嘛，你是懂怎么起名的。下一套皮肤是星云咩咩和海草偷偷，虽然这俩没有什么很强的联动性，但是他们都有一款黑色染色款皮肤，显得很像是情侣皮肤，那就叫做不黑组合吧。<笑>这个好，这个好。下一套情侣皮肤是苗疆蛇女圣女吃梨。哎，这套和我的神月将军月破可是正经情侣皮肤，并且可是有专门的爱情故事的。那应该得有个很美很美的组合名字吧？我想想，还用想？就叫他们生离死别组合，怎么样？完美的形容了他们爱的生离死别。我要是在买皮肤上算卧龙，那你就是在起名字上的凤雏了。啊，这还不好听吗？还有最后一套情侣皮肤，你来起名。还有一套没了吧？哎，你换上不梦软软，嘿嘿，怎么样？这难道不像情侣皮肤吗？我原本以为只有女生会爱磕无厘头 CP， 没想到你们男生也爱。嗯。这套看起来就很像王子和公主，就给他们起个巅峰显眼包组合吧。什么什么？既然是王子和公主，为什么要叫巅峰显眼包组合？这还用问？穿这么好看去打巅峰，决赛第一个被淘汰的就是你，这不重重显眼包吗？啊！<笑>各位罗宝们，这个最新款的国宝特工皮肤你们都抽了没啊？哎呀，这可是少罗我第一次出新皮肤没有立马抽奖，主要原因是因为小格已经送了我一个花如意。哎哎，怎么说彩蛋们？之前是我一直给小格送皮肤，那么多的情侣皮肤啊，终于打动了他那打死不忘游戏里充钱的心了，主动给我送了一款皮肤，还是情侣的，嘿嘿。不过话又说回来，虽然花如意和陆小果是一对情侣皮肤，但是这个粉桃子好像更招人喜欢哎，水水嫩嫩的，那还有。呃，不是不是，我想要这个梨花师，主要因为它是粉色的。我的极品少罗也是粉色的，呃、所以说抽梨花师合情合理、呃、绝对不是因为它有、呃。好，那么好，为了粉皮，呃啊不不不，不是不是不是不是，呃为了粉桃子，先整个六十八，拿下它应该差不多吧？好，总共八百二十二个蛋币，抽一次十个许愿币，啊、呃、怎么抽都是亏的。没事我已经做好准备了，来吧。啊啊！这染色剂出来的也太快了点吧，坚定的像要入党一样。你直接在我刚充好蛋币的时候就去我背包里多好啊！现在眼都懒得演一下了是吧？<笑>第二发再来，你丫要是敢把你兄弟也叫出来，我就……你好啊！打击来的太快，你好歹演一演，别出那么快啊！<笑>以前的破烂都靠脸，现在都是花蛋币抽我。他没把他兄弟叫出来，你倒好，给你胳膊喊出来了是吧？相亲相爱一家人，我给你们撒进穷聊呢。<笑>第四发，你别要我满眼失望的看着你行吗？给我来个狠的，配饰自选宝箱，行啊，咋不行呢？给我点脸，我得要啊。梨花师是粉色的，嗯、呃，就选这个仙云剑吧，配套一下咱们。第五发，我们已经花。
，你丫就那么着急是吧？我话都没说完你就拱出来了，想在我面前表现自己，让我夸你一下子。我承认，八个彩虹币是让我有那么一点心动，但痛失十个许愿币更让我睡不着觉。双压 ，respect。Dancing, 好，那么好，隐藏了这么久，也该展示点实力了，亮个相吧。又被我撞到了，六十个学员币结束本次抽奖，动作的话选全克浪吧，比较符合哥现在的状态。<笑>不是、啊，岛上怎么这么多小红帽啊？想穿新皮肤嘚瑟一下，给我恐怖谷效应都整出来了。好，那么好，今天的视频结束了，拜拜。小蛋们，不知道你们每次玩游戏刚上号的第一件事是干什么？我呢，肯定是把游戏界面所有的红点给它清掉。就像这样，什么赛季活动任务的红点，还有会员每日福利和邮箱乱七八糟的红点全给他清了，我才能开始构思接下来我要玩什么模式。否则这个游戏我是一点都开不了。而且我这个红点强迫症可能是有点严重吧，就是你每开一局游戏，它都会完成几个任务什么的，然后就会有红点，我就打一局清了一次红点，打一局清了一次红点，不论是自己玩还是和朋友双排，我从来都是保持着这个习惯。自认为这没什么毛病，肯定有大多数人都和我一样，必须要清理掉红点才能进行接下来的游戏。强迫症嘛，很正常，只是有个严重或者不严重的情况。但是呢，我的女朋友小格，她就受不了我这一点，因为我每次和她一起玩游戏，总是玩一局就清理一次红点，她就嫌我太磨叽。本来就是，谁的强迫症有你这么严重呀？非得打一局清理一次，你每次下线的时候清一下不就好了？你看你，分明就是找我茬。清理红点这个东西本来就是人之常情，我就没有这个毛病，也就偶尔清理清理，从来没有跟你一样。不可能，怎么会有人看着满屏的红点不去把它们点掉呢？真的，不信我给你瞅瞅我的游戏界面，没骗你吧？啊，受不了了。你你怎么了，范德西？要变异呀、啊？你你你，你现在快下线，我给你清理一下红点，快！我实在受不了了。我不，你自己是强迫症就算了，还想把我也培养成强迫症？哎呀，你快，我真的看不下去了，你快点让我把你的红点全部点掉。行行行，你点。强迫症犯病实在是太可怕了。<笑>我去，你是怎么做到的？这么多红点，你是一个都不清啊？一天天的，吃的不多，管的多，还管人为啥不清红点？行啊，你能不能答应我件事儿？不能。我都还没说什么事儿呢，你就不能？还用说吗？我才不要成为第二个强迫症患者！为什么？我真的不理解为什么。哎呀，行，我答应你好了吧？以后我一定会准时清理红点的。那就好，恭喜你成为第二位红点强迫症患者。哎，果然出来混，迟早是要还的。之前我总是让你干这干那的，以后我再也不敢随便使唤你了。哎，我这是好事儿，不信你问粉粉吧，我相信他们肯定都有这个习惯。有肯定是会有，但像你这么严重的，如果有第二个，你以后零花上涨百分之百，每个月八块。八块？那我以后的小日子还不过得风生水起？哦、说到做到，有红点强迫症的蛋都站出来，我的零花分你们零点零零零零一万。<笑>夏太嘛，这周又返场皮肤了。没错，翔阳与灰太狼系列的联动外观最终蛋返场来了。这我就不得不说两句了。在返场懒大王之前，黄姨就爆料了会在十月十七号返场东东阳系列。但是呢，懒大王和喜羊羊后来居上，先行返场了。这羊有点多了吧？最开心的不应该是我吗？应该是灰太狼了。你好啊，亲爱的小羊。<笑>哎，不过好消息是，不论是后面返场的东东羊，还是这次返场的懒大王，这俩我是都有的。但这还是一期抽奖视频。哈哈，虽然我自己什么都有了，但小格还没有吗？而且他自己非常喜欢懒羊羊，这就没理由不抽了。OK， 家蛋们，小哥自己的号上还有四百单币，咱们先给他用掉。上次他抽奖的时候，居然只花了三十五块就抽到了古精灵，这刚一爱人现在怎么变成他了？难不成我经常跟谁在一起玩，谁就会吸走我的欧气啊？哎，不说了，看看这次的抽奖花多少单币能抽到哦。这次的盲盒把动作换成了自选礼包，配饰也是，这就比较人性化了。呃，不过这早就该出了吧。<笑>第一发，八个彩虹币，可以啊，不算亏。第二发是瓶盖，那不出意外的话，下一发应该是盲盒或者配饰染色剂了吧
。你好。果然，黄奕这抽奖方式我已经拿捏的死死的了。继续抽啊！这一发是自选动作。嗯，给小格抽的话就选这个浇花吧，毕竟这也是懒大王一开始专属动作。还差一发，折扣就用完了。看看最后一发折扣抽奖是，我又来了！<笑>这闪色技真是奖池必备，不可或缺的没用的东西啊！<笑>接下来一发就需要十选币了，还能抽两次，来吧，懒大王。好好好，这一发没出来的话，大概率还是要再出点蛋币了。我就说嘛，怎么会小格突然变成刚一？哎，小格，老大看不见我，哎，妈呀！啊！中了，竟然中了，真就出了，四百五十蛋币一个懒羊羊。看来我猜的没错，我身边的人正在吸我的欧气啊。最后还送了个配饰，那就给小哥选个平底锅吧。嗯，没错，他很暴力，就选这个。<笑> OK， 家长们，一只懒大王总共花了四百五十蛋币，我觉得还是很欧的，最起码比现在的头部欧多了。<笑>但是我不信还有人比我还欧，大家都是地起抽出的懒大王呢，让我看看，不会有人保底吧